హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే ఛానల్ ఈరోజు నేను చూపియబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే బోటీ ఫ్రై అండి చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి సో ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా మన బోటీ ఫ్రై కావాల్సిన మసాలాస్ అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంతో చూసేస్తాము ఇక్కడ నేను ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ తినే వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవచ్చు కానీ నాన్ వెజ్లో కొంచెం మిర్చి పౌడర్ ఎక్కువ ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ స్మెల్ కూడా రాదు తర్వాత సాల్ట్ అండి మీరు మిర్చి ఎంత తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టి సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ గరం మసాలా ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత ధనియాల పౌడర్ ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను ఒక ఫైవ్ బిగ్ ఆనియన్స్ తీసుకొని దాన్ని చాప్ చేసేసుకొని వాటర్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని వాష్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఇక నేను వన్ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ అలాగే పచ్చిమిర్చి చాప్ చేసేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి ఇక్కడ నేను ఫ్రై తీసుకున్నాను ఇంతకుముందు చేసిన ఆనియన్స్ ఏమో మనము బోటీలో వేసుకుని వాష్ చేసేసుకుంటాము ఇదేమో ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటాము అందుకే సపరేట్ సపరేట్ కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు తర్వాత ఒక పెద్ద బౌల్లో నేను ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను ఇందాక చాప్ చేసుకున్నాను కదా ఆ ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను బోటీ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ కేజీ బోటీ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను బోటీ యాడ్ చేసుకుంటాను మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి మంచిగా క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బోటీ వేసేసుకుంటున్నాను వేసేసుకొని మంచిగా వాష్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బోటీ వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని వాష్ చేసుకుంటాను ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకేమైనా డర్ట్ ఉంటే దీంట్లో బోటీలో వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఆనియన్ సాల్ట్ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్స్ తోటి ఇంకేమైనా డర్ట్ ఉంటే పోతుంది ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇలా వాష్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను వాష్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ తీసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను కుక్కర్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందాక మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బోటీని అది వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను వేసేసుకుంటున్నాను మన బోటీ మిక్చర్ని ఇందాక వాష్ చేసుకున్నాం కదా ఒకవేళ మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏవైతే వీడియోస్ పెడతాను ఆ వీడియోస్ ఒక నోటిఫికేషన్ మీకు అందుతుంది ఇప్పుడు నేను బోటీని అంతా వేసేసుకున్నానండి దీంట్లో అసలు నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు అలాగే ఆయిల్ కూడా ఏం యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఇందాక మనం ఏదైతే వాష్ చేసుకున్నామో ఆనియన్స్ బోటీ ఆ మిక్చర్ వేసుకున్నాను అంతే తర్వాత దీంట్లోకి నేను పసుపు అలాగే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పర్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను దీంట్లో అసలు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే బోటీలోనే వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మూత పెట్టేసుకుని విజిల్స్ పెట్టేసుకుంటాను కావాలనిపిస్తే మీరు యాడ్ చేసుకోండి నేను చెప్పాను కదా అని వాటర్ లేదు వాటర్ ఉంటుంది కదా అనేసి అని కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకోని అలా పెట్టుకుంటే ఒక్కసారి కుక్కర్ పేలిపోతుంది కదా అండి అందుకే చూసి పెట్టుకోండి మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి కుక్కర్లో వాటర్ లేకపోతే అది పేలిపోతుందని అందుకే నేను చెప్పాను కొంతమంది తెలియకుండా వాటర్ లేకపోయినా కూడా అలాగే పెట్టేసి మీరు ఇలా పెట్టమన్నారు కదా అని అంటారు కదా అందుకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇదంతా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకుని కుక్ చేసేసుకుంటాను చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ విజిల్స్ వచ్చేసింది చల్లారిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము చూసారు కదా చల్లారిన తర్వాత ఎలా ఉందో ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాము ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఆయిల్ పోసేసుకుందాము ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుందండి ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ కదా నాన్ వెజ్కి ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే స్మెల్ రాదు ప్లస్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ఇందాక మనం చాప్ చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి అది దీంట్లో వేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకుంటాను ఇక్కడ చూసారు కదా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది మన ఆనియన్ మిక్చర్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం బోటీ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందాక కుక్
చూసారు కదా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా పైకి తేలిపోయింది ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రై అయినట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయిల్ పైకి తెలితే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఫ్రై అయినట్టు తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పౌడర్ అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ పెట్టి సర్వ్ చేసేసుకోవడమే రెడీ అయిపోతుంది మన బోటి ఫ్రై ఇప్పుడు నేను వన్ మినిట్ పెట్టేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుంటాను చూసారు కదండి నేను సర్వ్ చేసేసుకున్నాను మన బోటి ఫ్రైని థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్